সুপ্রিয় শিক্ষার্থীরা আজকে আমি তোমাদের যে বিষয়ে ক্লাস নেব সেটি হচ্ছে ফাংশন এসএসসি এবং এসএসসি লেভেলের অধিকাংশ ছাত্রছাত্রীদের যে বিষয়টিতে প্রবলেম থাকে সেটি হচ্ছে ফাংশন তো ফাংশনের বিভিন্ন ক্যাটাগরি নিয়ে আজকে আমরা আলোচনা করব প্রথমত যে বিষয়টি আসে সেটি হচ্ছে অন্যয় অন্যয় বলতে আমরা কি বুঝি অন্যয়ের বেসিক অর্থটা হচ্ছে রিলেশন বা সম্পর্ক তার মানে কোনো সেটের মধ্যে একটা উপাদানের সাথে অপর উপাদানের যে সম্পর্ক সেটিকে বলা হয় হচ্ছে অন্যয় তাহলে যদি আমরা একটা সেট প্রকাশ করি এরকম এ সেট ওয়ান কমা টু টু কমা ফোর ফোর কমা সিক্স বা ফাইভ এরকম যদি একটা সেট প্রকাশ করি সেখানে আমরা যে উপাদানগুলো দেখতে পাচ্ছি অনের সাথে টু এর যে সম্পর্ক এটাকে বলা হচ্ছে এক একটা অন্যয় তার মানে এখানকার প্রতিটা উপাদানকে বলা হচ্ছে অন্যয় সেট সেট বলতে কি বুঝি সেট বলতে অ্যাকচুয়াল যে জিনিসটাকে বোঝায় যে আমরা দ্বিতীয় বন্ধনী দ্বারা যেটাকে আবদ্ধ করতে পারি সেটাকে বলা হয় সেট তার মানে উপরে যে আমরা অন্যের ভিতরে যে জিনিসটা দেখতে পাচ্ছি যে ওয়ান কমা টু টু কমা ফোর এদের প্রত্যেকটা উপাদান নিয়ে দ্বিতীয় বন্ধনী দ্বারা আবদ্ধ করে যেটি গঠিত হয়েছে সেটাকে বলা হচ্ছে সেট তার মানে এটাকে সম্পূর্ণরূপে একটা সেট বলা যাবে যেটা দ্বিতীয় বন্ধনী দ্বারা আবদ্ধ থাকবে যার মধ্যে কিছু কতিপয় উপাদান থাকবে সেটাতে সম্পর্ক থাকলেও চলবে না থাকলেও চলবে ফাংশন কাকে বলা হয় ফাংশন তাকেই বলা হবে যদি আমরা তালিকা পদ্ধতির আকারে চিন্তা করি তাহলে অন্যের ভিতরে যে প্রথম উপাদানগুলো থাকে তাকে কি বলা হয় তাকে বলা হয় হচ্ছে ডোমেন তার মানে আমরা যে অন্যায়গুলো শিখলাম সেখানে ওয়ান টু ফোর এগুলোকে বলা হচ্ছে ডোমেন এই ডোমেনগুলো যদি প্রত্যেকে ভিন্ন ভিন্ন হয় তবে তাকে আমরা কি বলবো ফাংশন তার মানে কোনো একটা সেটের ভিতরে ডোমেনগুলো যদি প্রত্যেকে পৃথক পৃথক অবস্থায় থাকে তার মানে একটা ডোমের জন্য একাধিক রেঞ্জ বিদ্যমান থাকতে পারে কিন্তু ডোমেন একাধিক অবস্থায় বিদ্যমান থাকবে না তার মানে যদি কোনো একটা সেট এরকম হয় এ ইকুয়ালস টু ওয়ান টু ওয়ান ফোর তার মানে একটা সেটের মধ্যে একটা উপাদানের সাথে একাধিক জনের রিলেশন বা সম্পর্ক পাওয়া যাচ্ছে তার মানে ওয়ানের সাথে যেমন টু এর সম্পর্ক আছে ওয়ানের সাথে ফোরের সম্পর্ক আছে এগুলোকে সেট বলা যাবে না তার মানে সেট হতে হলে কেমন হতে হবে অবভিয়াসলি ডোমেনের উপাদানগুলো প্রত্যেককে পৃথক হতে হবে তার মানে এরকম হতে পারে ওয়ানের সাথে টু এর সম্পর্ক থ্রি এর সাথে টু এর সম্পর্ক কিন্তু ওয়ানের সাথেই আবার আর একটা উপাদানের সম্পর্ক হতে পারবে না এক এক ফাংশন এক এক ফাংশন বলতে আমরা কি বুঝি যদি ডোমেনের উপাদানগুলোর ভিন্নতার সাপেক্ষে রেঞ্জের উপাদানগুলো ভিন্ন হয় সেগুলোকে বলবো আমরা এক এক ফাংশন তার মানে যদি একটা সেট এরকম আমরা কল্পনা করি ওয়ান কমা টু টু কমা থ্রি ফোর কমা ফাইভ তবে সেটিকে আমরা এক এক ফাংশন বলতে পারব তার মানে এখানে ডোমেনের উপাদানগুলো আমরা খেয়াল করি ওয়ান টু অ্যান্ড ফোর তার মানে ডোমেনের প্রতিটা উপাদান ভিন্ন ভিন্ন অবস্থায় আছে এখানে তেমনি এদের প্রত্যেকজনের ভিন্নতা সাপেক্ষে রেঞ্জের যে উপাদানগুলো আছে থ্রি টু ফাইভ এরা প্রত্যেকে ভিন্ন ভিন্ন সেক্ষেত্রে একে বলবো আমরা এক এক ফাংশন সার্বিক ফাংশন কাকে বলা হয় কোনো একটি ফাংশন যদি আমরা এভাবে সূচিত করি এফ সাজ দ্যাট এ টেন্স টু বি এইখানে যে বিটা আছে তার মানে বি এর উপাদানগুলো এ এর অন্তর্ভুক্ত বা এ এর প্রতিচ্ছবি তো এখানে বিটাকে বলা হয় কোডোমেন যদি এই বি বা কোডোমেনটা রেঞ্জের সমান হয় তার মানে রেঞ্জ এবং কোডোমেন একই ধরনের হবে তাহলে সেক্ষেত্রে আমরা কাকে বলতে পারবো সার্বিক ফাংশন ধ্রুবক ফাংশন কাকে বলা হয় কোনো একটা ফাংশনের মান যদি সর্বদা কনস্ট্যান্ট থাকে আমি যদি বলে দিই এফ অফ এক্স ইকোস টু তার মানে এখানে এক্স এর যে ভ্যালুই বসে না কেন তার মানে এফ অফ ওয়ান ইকোলস টু টু হবে এফ অফ মাইনাস ওয়ান ইকোলস টু টু তার মানে ফাংশনের প্রতিটা মান হবে টু যদি কোনো ফাংশনের মান ডিটারমাইন করে দেওয়া থাকে সেক্ষেত্রে তাকে আমরা বলবো ধ্রুবক ফাংশন এরপর আমরা যে বেসিক জিনিসগুলো শিখব সেটা হচ্ছে ডোমেন নির্ণয় ডোমেন কাকে বলা হয় একটু আগে আমরা শিখলাম কোনো একটা ফাংশনের অন্যের প্রথম উপাদানগুলোকে আমরা বলি ডোমেন কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি এই ক্ষেত্রে তালিকা পদ্ধতিতে দেওয়া নেই একটা ফাংশন প্রকাশ করা আছে সেই ফাংশনের ডোমেন নির্ণয় করতে বলা হয়েছে যেখানে কোনো উল্লেখিত উপাদান বলা নেই শুধুমাত্র ফাংশনের আকারটা উল্লেখ করা আছে এফ অফ এক্স ইকোলস টু এক্স ডিভাইড বাই এক্স মাইনাস ওয়ান তো এই সকল ক্ষেত্রে আমরা ডোমেন কীভাবে নির্ণয় করবো তাহলে ডোমেনের বেসিক যে সংখ্যাটা হচ্ছে আমরা 
কোনো একটা ফাংশনে প্রথম যে মানগুলো পেয়ে থাকে তাকে বলা হয় ডোমেন তার মানে যে মানগুলো আমরা ব্যবহার করতে পারি একটা ফাংশনে যে মান ব্যবহার করতে পারবো তাকে বলা হয় ডোমেন আর সেই মানগুলো ব্যবহার করে যাদেরকে পাবো তাকে বলা হবে রেঞ্জ তো আমরা বেসিক প্রথমে ডোমেন জন্য এটা শিখবো তাহলে একটা ফাংশন আমরা দেখতে পাচ্ছি এফ অফ এক্স ইকোল টু এক্স ডিভাইড বাই এক্স মাইনাস ওয়ান তাহলে এইখানে কোন মানগুলো আমরা ব্যবহার করতে পারবো না যেহেতু অনেক মানি ব্যবহার করা যেতে পারে সেক্ষেত্রে আমরা নেগেটিভ চিন্তাটা আগে আনবো কোন মানটা ব্যবহার করা যাবে না যদি সেই মানটাকে আমরা বাদ দিয়ে দিতে পারি তাহলে আমরা ডোমেন পেয়ে যাব তো সেক্ষেত্রে আমরা একটু নিচে খেয়াল করব আমরা সর্বদা বেসিক যে কমন জিনিসগুলো জানি যে কোনো একটা ভগ্নাংশর ক্ষেত্রে নিচে জিরো হওয়া যাবে না তাহলে যদি নিচে জিরো না হওয়া যায় তাহলে সেক্ষেত্রে এখানে এক্স মাইনাস ওয়ান এর মানটা কি হওয়া যাবে না নট ইকলস টু জিরো জিরো হওয়া যাবে না তাহলে এর মানটা কি হওয়া যাবে না অনের সমান হওয়া যাবে না তো অনের সমান যদি সেটা না হয় তাহলে বাকি যে কোনো মান এখানে আমরা বসাতে পারি টু থ্রি ফোর যে কোনো মান বসানোর জন্য এখানে আমরা একটা বাস্তব সংখ্যা পাবো তো সেই ক্ষেত্রে ডোমেনটা হবে এক ব্যতীত বাকি সব বাস্তব সংখ্যা সুতরাং আমরা ডোমেন কি লিখতে পারি ডোমেন ইকুয়ালস টু বাস্তব সংখ্যা মাইনাস সেকেন্ড ব্র্যাকেটে ওয়ান তার মানে মানটা ওয়ান হওয়া যাবে না ডোমেনের মানটা বাকি যে কোনো মান আমরা এখানে ব্যবহার করতে পারি তাহলে এই ফাংশন দ্বারাই আমরা যদি রেঞ্জ নির্ণয় করতে চাই তাহলে রেঞ্জ কিভাবে নির্ণয় করতে পারি তো বেসিক কথা প্রথমে হচ্ছে ভগ্নাংশটাতে কি ব্যবহার করা যাবে না সেটা ব্যবহার করে আমরা ডোমেন নির্ণয় করলাম তাহলে কোন মানটা রেঞ্জ আসতে পারে না সেটা যদি আমরা বাদ দিয়ে দিতে পারি তাহলে আমরা রেঞ্জটা পেয়ে যাব সেই জন্য আমরা একটা ট্রিক্স অবলম্বন করব আমাদের ফাংশনটা বলা হচ্ছে এফ অফ এক্স ইকলস টু এক্স ডিভাইডেড বাই এক্স মাইনাস ওয়ান আমরা এফ অফ এক্সটাকে ওয়াই ধরে নেব তাহলে ওয়াই ইকলস টু এক্স ডিভাইডেড বাই এক্স মাইনাস ওয়ান তো আমরা ট্রিক্সটা অবলম্বন করব ফাংশনটাকে ওয়াইয়ের ফাংশনটাকে এখানে এক্স দ্বারা প্রকাশিত আছে ওয়াই ফাংশনটা সেটা আমরা ওয়াই দ্বারা প্রকাশিত একটা ফাংশন হিসাবে তৈরি করব তো এটাকে যদি আমরা আর গ্রহণ করে দিই এক্স ওয়াই মাইনাস ওয়াই ইকুয়ালস টু এক্স তো এক্স যুক্তগুলো এক পাশে রাখবো ওয়াইটাকে এক পাশে রাখবো তো এক্স ওয়াই মাইনাস এক্স ইকুয়ালস টু ওয়াই এখান থেকে যদি আমি এক্সটাকে কমন নিয়ে নিই তাহলে চলে আসছে এক্স ইন্টু ওয়াই মাইনাস ওয়ান ইকুয়ালস টু ওয়াই সুতরাং এক্স ইকুয়ালস টু ওয়াই ডিভাইডেড বাই ওয়াই মাইনাস ওয়ান সুতরাং যে ফাংশনটি আমাদের তৈরি হয়ে গেল সে ফাংশনটা আসলে ওয়াই দ্বারা প্রকাশিত একটি ফাংশন এবং সে ফাংশন ওয়াইয়ের মান বসালে আমরা এক্সের ভ্যালু পাব তার মানে ওয়াই দ্বারা এতক্ষণ আমার প্রকাশিত ছিল হচ্ছে রেঞ্জ তার মানে এক্সের ভ্যালু বসানোর কারণে আমরা রেঞ্জের ভ্যালু পেতাম তাহলে এই ফাংশনটিতে ওয়ের যে মানটা ব্যবহার করা যাবে না প্রকৃতপক্ষে সে মানটি আমাদের আসার কথা নয় সুতরাং ওয়াই মাইনাস ওয়ান নট ইকলস টু জিরো সুতরাং ওয়াই নট ইকলস টু ওয়ান সুতরাং দেখা যাচ্ছে এখানে রেঞ্জের মানও কখনো এক হওয়া পসিবল না সুতরাং রেঞ্জ কি হবে রেঞ্জ ইকলস টু বাস্তব সংখ্যা মাইনাস ওয়ান তো পূর্বের অঙ্কটি থেকে আমরা জানতে পারলাম রেঞ্জের বিষয়টি কিন্তু এখানে রেঞ্জ এবং ডোমেন একই ধরনের দেখা যাচ্ছে প্রতিটা অঙ্কে যে একই ধরনের হবে সেরকম কোনো রুলস নেই তবে এই নিয়ম অনুযায়ী করলে যেরকম অ্যান্সারটা আসবে সেটাই প্রকৃতপক্ষে রাইট হবে কারণ আমরা ডিটারমাইন করতে পারি না কোন মানটা আসবে সেই জন্য আমরা ফাংশনটাকে ট্রান্সফার করে ওয়ার ফাংশনে নিলাম এবং সেটার থেকে ডিটারমাইন করলাম কোন জিনিসটা আসতে পারে না বা হতে পারে না তো এবার আরও কিছু বেসিক ফাংশন আমরা ডোমেন নির্ণয় শিখব ডোমেন রেঞ্জ নির্ণয় শিখব কারণ একই ধরনের ফাংশন তো ভগ্নাংশ আকারে আসবে না আলাদা আলাদা ফাংশন আসবে কিছু জটিল আসবে তো এই ধরনের একটা ফাংশন হচ্ছে এফ অফ এক্স ইকলস টু রুট ওভার এক্স স্কোয়ার মাইনাস নাইন তো এই ফাংশনটিতে আমরা কিভাবে ডোমেন রেঞ্জ নির্ণয় করতে পারি তো তথাকথিত হিসাব আবার আমরা হিসাব করব কোন জিনিসটাকে আমরা ব্যবহার করতে পারছি না সেই জিনিসটাকে আমরা ব্যবহার করতে পারছি না সেই জিনিসটাই আসলে ডোমেনের অন্তর্ভুক্ত হবে না তো সেই জিনিসটাকে যদি আমরা বাদ দিয়ে দিতে পারি তাহলে এই হিসাবটা ক্লিয়ার হয়ে যাবে তো এই ক্ষেত্রে আমরা একটু চিন্তা করি যে এখানে কোন মানটা ব্যবহার করা যাবে না তো রুট ওভার এক্স স্কোয়ার মাইনাস নাইন তো আমরা আগে থেকেই জানি রুটের নিচে কখনো নেগেটিভ হওয়া যাবে না যদি রুটের নিচে নেগেটিভ না হওয়া যায় তাহলে এক্সের এমন কোনো ভ্যালু বসাতে হবে আমাকে যে ভ্যালুটার কারণে এইখানে কখনো নেগেটিভ হবে না 
तर मान एक्स स्कोर माइनस नाइन सब समय कि होते हैं ग्रेटर दैन और इक्ल्स टू जिरो होते हैं डोम निर्णय तर मैं एक्सर एम भू होते हैं जे क्षेत्र में मानगुलो सर्वदा जिरो व जिरोर थे बड़ो है तो एखान जो हिसेब करी एक्स स्कोर इटा दिन इक्ल्स टू नाइन तर मान एक्सर एक्चुअल भैलूटा प्लस माइनस थ्री एर मध्य है एन हिसेब क्या लिखल टेंस टू प्लस माइनस थ्री तर मैं ये डिटारमाइन कर विषय हम प्लस माइनस थ्री क्यों प्लस माइनस थ्री बेसि प्लस थ्री थे बड़ो ना कि माइनस थ्री थे छोटो ना कि भर मानगुल बसाते पर विषय एक चिंता कर लेखा जाए कि एक भैलू थ नाइन बद दीते हैं तो भैलू थे जो नाइन बद दिए जिस पजिटिव जिरो रखते चाह तब से क्षेत्र में भैलूगुलो नहीं क्ज करते अवश्य थ्री एर बड़ो भैलूगुल क्या करते हैं क्यों थ्री एर बड़ो भैलूगुलो नहीं क्या करते तर कारण जो थ्री एर थे छोटो भैलूटा क्रिएट करी व्यवहार करी एखे कि स्कोयर आल स्कोयर आल स्कोयर थार कारण मानट सर्वतः पजिटिव हो जाए नेगेटिव टू व्यवहार करी पजिटिव टू व्यवहार करी से मानता अलवेज हमारे फोर आस तो से क्षेत्र में सेखान नाइन वियोग कर ले सर्वदा एखे नेगेटिव चले आस तो एम भैलू व्यवहार करते हैं जार कारण मानट बेसि पा नाइन थे बेसि पा तो से क्षेत्र में नाइन थे बेसि पे गेले थ्री व्यवहार करते व्यवहार कर ले जिरो है जिरो हमें एफ एफ एक्सर फांगशन एक भैलू थको तर मैं हमारे बेसिक क्ज हे फांगशन एक वास्तव भैलू क्रिएट करा से मानट सर्वदा थ्री थे बड़ो निब तर मैं संख्या रेखा कर प्रकाश करी एखे जो प्रकाश करी जिरो एखे जो प्रकाश करी थ्री एखे जो प्रकाश करी माइनस थ्री तब पास मानगुलो पास मानगुलो तर मान डोम माना कम मैं डोम इक्ल्स टू है एक्स बिलंगस टू आर एक्स वास्तव संख्यार मध्य है एवं एक्सर माना समान है कार माइनस थ्री एर थे समान वर्थ छोटो भैलू तर मैं माइनस फोर माइनस फाइव एगो नीते एक्सर माना बड़ो है कार प्लस थ्री एर थे ये डोम तो एक क्षेत्र में रेंजर विषय आस रेज को मानगुल ये होते पारे। तार मान डोम मानगुल सर्वदाई व्यवहार कर थ्री थ्री थे बड़ो माइनस थ्री माइनस थ्री थे छोटो तर मैं ये दोटे भैलू जो आप व्यवहार कर माना चले आसते एफ अफ एक्स इक्ल्स टू जिरो आसते कौन एक्स इक्ल्स टू थ्री और माइनस थ्री तो एन कथा हे ये फांगशनटार मान धीरे धीरे इनक्रीज होते थक कारण कख जिर नेगेटिव हवा पसिबल ना क्या पसिबल ना कारण रूट ओभार सामथिंग कई नेगेटिव है ना तर मैं रूट ओभारे नीचे को आसले से मान अवश्य क्यों जिरो व जिरो थे बसि किसुबा मान मैथमेटिकल इोर चले आस वास्तव को भैलू पा जाए ना से तो से क्षेत्र में फांगशन रेंजर मान सर्वदा कि जिरो और जिरो थे बाढ़ते थको कतटुकू बाढ़ते थको जमन डोम को रेंज मैं को निर्दिष्ट सीमार एखने माइनस थ्री थे नीचे जो खुशी जावा जाए एक्सर मान थ्री थे ऊपर जो खुशी जावा जाए इनफिनिटी पर्त तेमनी रेंजर मान तो जिरो थे इनफिनिटी एखे व्यवधि द्वारा प्रकाश करते हैं व्यवधि द्वारा क्यों प्रकाश करब अवश्य जिरो कथा थार्ड ब्रैकेट देव क्यों ये जिरो समान है रेंजर मानट ए इनफिनिटी इनफिनिटर साथ कौन थार्ड ब्रैकेट सम्पर्क नहीं फार्स ब्रैकेट द्वारा प्रकाश करब जो इनफिनिटी पर्यटन कारण इनफिनिटर निर्दिष्ट को भैलू नहीं तो पर विषय ख्याल करी दो फांगशन प्राय का मन हे एक एफ अफ एक्स समान रूट ओवर एक्स स्कोर माइनस नाइन ए द्वित छो एफ एफ एक्स समान रूट ओवर सिक्सटीन माइनस एक्स स्कोर दोटार मध्य बेसिक पार्थक्य है कि एक ध्रुवपथ पर एक ध्रुवपथ आगे तो दुईटा प्रब्लेम थार कारण दुईटा दुई टाइपर अंके परिणत हो रूट ओवर सिक्सटीन माइनस एक्स स्कोर तो एक ख्याल करी एखे ध्रुवपथ एक्सटा के बाद दीते हैं तेल एक्सर को भैलूगुल व्यवहार करते एक्सर पजिट नेगेटिव दो भैलूर जो मानट चले आस पजिटिव तेल जो दुटे भैलूर जो मानट पजिटिव चले आसे तब अवश्य ये भैलूर मानट सिक्सटीन थे छोटो अथवा समान होते हैं ता छाड़ा ये मानट कख वास्तव को मानस सम्भव ना तर मैं सिक्सटीन माइनस एक्स स्कोर हाँ क्यों होते हैं ये दिन इक्स टू जिरो होते हैं तर मैं एखान एक जिन पासी एक्स स्कोर भैलूटा कि होते हैं लेस दैन और इक्ल्स टू सिक्सटीन एक्स स्कोर भैलूटा षोलो षोलो छोटो है तरह आबा पाची एक्स टेंस टू प्लस माइनस फोर क्या टेंस टू लिखल कारण हिसाब एक देखो आगे बड़ो ना छोटो व्यवहार करते तो एक ख्याल करी जो एक्सर भैलू आप प्लस फोर बसाई माइनस फोर बसाई सिक्स मिसे जाफ एक्स इक्ल्स टू कत जिरो है 
তো এখানে যদি আমি 5 বা 6 ব্যবহার করি তাহলে সেই ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে নেগেটিভের ভ্যালুটা বেশি কারণ x স্কয়ারে পজিটিভ হয়ে যাবে সর্বদাই 5 বা 6 যেটাই ব্যবহার করি না কেন 